áo dài, một biểu tượng tinh túy của bản sắc văn hóa Việt Nam, là minh chứng cho di sản phong phú và thẩm mỹ tinh tế của đất nước. Theo truyền thống của phụ nữ Việt Nam, áo dài không chỉ là một trang phục đơn thuần, nó là bức tranh sống động vẽ nên một bức tranh sống động về lịch sử, truyền thống của dân tộc và nét thanh nhã vượt thời gian vốn có của văn hóa Việt Nam. Bắt nguồn từ tấm thảm theo phức tạp của quá khứ Việt Nam, áo dài mang theo tiếng vang của nhiều thế kỷ. Nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ triều Nguyễn trong thế kỷ 18, thời kỳ văn hóa Việt Nam phát triển rực rỡ và đạt đến tầm cao mới về thể hiện nghệ thuật. Kể từ khi ra đời, áo dài đã phát triển, thích ứng với bối cảnh thay đổi của xã hội Việt Nam nhưng vẫn giữ được bản chất cốt lõi của nó, sự kết hợp hài hòa giữa duyên dáng, khiêm tốn và giàu văn hóa. Về cốt lõi, áo dài là một quần thể hài hòa, một vũ điệu của vải kết hợp áo dài thước tha với quần dài. Sự kết hợp này tạo nên một hình dáng không chỉ hấp dẫn về mặt hình ảnh mà còn nói lên những giá trị văn hóa đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam. Những đường nét uyển chuyển của áo dài dài đến mắt cá chân, phản ánh cảm giác liên tục, sự kết nối với quá khứ và là cầu nối cho tương lai. Chiếc quần dài được giấu bên trong với sự chăm chút tỉ mỉ, tượng trưng cho sự thực dụng và thanh lịch cùng tồn tại liền mạch. Áo dài thường được làm từ chất liệu sang trọng như lụa, thể hiện tính nghệ thuật của nghề thủ công Việt Nam. Việc lựa chọn vải là một sự lựa chọn có chủ ý, không chỉ thể hiện sự ưa thích sự sang trọng mà còn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với truyền thống. Lụa, với kết cấu mịn màng và ánh sáng rực rỡ, trở thành tấm vải cho những đường theo tinh xảo trang trí trên nhiều áo dài. Hình theo này không chỉ đơn thuần là trang trí, đó là ngôn ngữ thì thầm những câu chuyện về con người Việt Nam, những huyền thoại và lòng tôn kính thiên nhiên của họ. Biểu tượng của áo dài vượt ra ngoài thành phần vật chất của nó. Được mặc chủ yếu bởi phụ nữ Việt Nam, nó trở thành biểu tượng của sự nữ tính, duyên dáng và khiêm tốn. Đường viền cổ cao và tay áo dài của áo dài gợi lên cảm giác trang nghiêm, phản ánh những giá trị văn hóa ưu tiên sự tinh tế và kiềm chế. Nó không chỉ là một bộ quần áo, nó là hiện thân của những lý tưởng văn hóa, là biểu hiện của những đức tính tốt đẹp mà người phụ nữ Việt Nam trân quý. Khả năng thích ứng của áo dài là minh chứng cho sự phù hợp lâu dài của nó trong xã hội Việt Nam. Nó không bị giới hạn trong lĩnh vực hoài cổ và truyền thống, đúng hơn, nó tích hợp liền mạch vào cảnh quan hiện đại. Các nhà thiết kế đương đại lấy cảm hứng từ vẻ quyến rũ vượt thời gian của áo dài, thử nghiệm các đường cắt, chất liệu vải và đồ trang trí, thổi sức sống mới vào bộ trang phục lâu đời này. Áo dài trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh tính chất năng động của quá trình phát triển văn hóa Việt Nam. Mặc dù áo dài là biểu tượng quốc gia nhưng các biến thể của nó lại kể những câu chuyện trong khu vực. Các vùng khác nhau của Việt Nam có cách hiểu riêng, tạo thêm nhiều tầng lớp đa dạng cho biểu tượng văn hóa này. Cho dù đó là sự đơn giản tinh tế của phong cách miền Bắc hay những thiết kế rực rỡ, táo bạo của miền Nam, mỗi biến thể đều góp phần tạo nên chiếc kính vạn hoa cho thời trang Việt Nam, thể hiện sự phong phú về văn hóa của dân tộc trong nhiều sắc màu. Những dịp cần mặc áo dài cũng đa dạng như chính trang phục đó. Từ trang phục hàng ngày đến những dịp kỷ niệm trọng đại như đám cưới và lễ hội văn hóa, áo dài là trang phục đa năng có thể thích ứng với trọng lượng và niềm vui của thời điểm đó. Sự hiện diện của nó trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời đánh dấu sự tích hợp liền mạch của truyền thống vào cơ cấu cuộc sống hàng ngày. Trong những năm gần đây, việc bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống Việt Nam đã có một làn sóng mới. Những nỗ lực nhằm bảo vệ nghệ thuật may áo dài, cùng với các sáng kiến nhằm giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa văn hóa của nó, nhấn mạnh cam kết bảo tồn di sản. Áo dài không chỉ đơn thuần là tàn tích của quá khứ, đó là một truyền thống sống động tiếp tục phát triển, phát triển và thu hút trí tưởng tượng của những người mặc nó cũng như những người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Trên phạm vi toàn cầu, áo dài đã vượt qua ranh giới địa lý. Sự sang trọng và giàu văn hóa của nó đã giúp nó có một vị trí trên các diễn đàn thời trang quốc tế, nơi nó được coi là đại diện cho gu thẩm mỹ độc đáo của Việt Nam. Từ sàn diễn đến thảm đỏ, cuộc hành trình của áo dài không chỉ giới hạn ở những phong cảnh Việt Nam, nó đã trở thành một đại sứ văn hóa trên trường thế giới. Các thành phần, chi tiết chính của áo dài truyền thống Việt Nam Một áo dài Áo là một loại áo dài, dài tới sàn Nó thường vừa vặn và che phủ cơ thể từ cổ đến mắt cá chân Đường viên cổ của áo dài có thể khác nhau Nhưng nó thường có cổ cao tạo cho áo dài vẽ trang nghiêm và khiêm tốn Tay áo dài và vừa vặn, kéo dài đến cổ tay Chúng có thể có đường cắt thẳng hoặc hơi loe tùy theo kiểu dáng Áo dài hay áo dài là yếu tố đặc trưng của áo dài và thiết kế của nó là minh chứng cho sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết vốn có của trang phục truyền thống Việt Nam. Thả mình xuống sàn một cách duyên dáng, chiếc áo dài mang lại cảm giác thanh lịch vượt thời gian. Nó không chỉ là một bộ quần áo, nó là một tấm can vác mềm mại 
tạo nên kiểu dáng vừa tinh tế vừa khiêm tốn Đường viền cổ áo dài, điểm nhấn trong thiết kế áo dài là một chi tiết tinh tế nhưng đầy ý nghĩa Mặc dù có nhiều biến thể nhưng cổ áo cao là đặc điểm nổi bật, góp phần tạo nên vẻ trang nghiêm cho áo dài Đường viền cổ cao này không chỉ mang lại cảm giác vương giả mà còn phù hợp với những giá trị văn hóa Việt Nam ưu tiên sự khiêm tốn và tinh tế Nó tạo nét viên dáng cho khuôn mặt người mặc, nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể của trang phục Tay áo dài duyên dáng đến cổ tay, tạo thêm một lớp tinh tế cho áo dài Việc lựa chọn giữa kiểu cắt thẳng hay kiểu loe nhẹ phản ánh phong cách cá nhân của người mặc và những sắc thái cụ thể của sự kiện Cho dù được thiết kế tinh tế để mặc hàng ngày hay được trang trí bằng ánh sáng nhẹ nhàng cho các sự kiện ăn mừng Tay áo đều góp phần tạo nên tính linh hoạt của áo dài, cho phép nó chuyển tiếp liền mạch giữa những khoảnh khắc trang trọng yên tĩnh và sự hoành tráng của lễ hội Về bản chất, áo dài là một kiệt tác về thiết kế, kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và thẩm mỹ từ những đường nét quyển chuyển tạo cảm giác liên tục cho đến cổ áo cao toát lên vẻ trang nghiêm và tay áo tạo thêm nét duyên dáng Mỗi chi tiết của áo dài đều đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình vẻ quyến rũ của áo dài Khiến nó trở thành một biểu tượng vẻ đẹp vượt thời gian trong văn hóa Việt Nam 2. Quần dài Chiếc quần tôn lên nét duyên dáng của áo dài, hoàn thiện tổng thể hài hòa tạo nên trang phục truyền thống của Việt Nam được chế tác để vừa thoải mái vừa sang trọng, những chiếc quần ống rộng này là minh chứng cho sự cân nhắc chu đáo cả về hình thức lẫn chức năng. Sự hào phóng chiều rộng cho phép chuyển động tự do, thể hiện cảm giác thoải mái và duyên dáng khi người mặc di chuyển trong nhiều dịp khác nhau. Được thiết kế với kiểu dáng cặp cao, quần tây là yếu tố then chốt kết hợp liền mạch với áo dài. Thiết kế cặp cao này không chỉ tôn lên vóc dáng của người mặc mà còn góp phần tạo nên vẻ thẩm mỹ thon dài, thon gọn tổng thể cho bộ áo dài. Sự kết hợp có chủ ý giữa quần cặp cao với áo dài ông sát tạo nên sự thống nhất về mặt thị giác, làm nổi bật vóc dáng người mặc mà vẫn giữ được vẻ ngoài khiêm tốn, tinh tế. Được mặc kín đáo bên dưới áo dài, chỉ có thể nhìn thấy phần dưới của quần, giúp vải mềm mại và các chi tiết trang trí chiếm vị trí trung tâm. Sự phô bày tinh tế này tạo thêm nét hấp dẫn cho bộ quần áo, mời gọi người quan sát đánh giá cao các chi tiết theo và thiết kế tổng thể của áo dài. Chiếc quần, với vẻ sang trọng tinh tế, đóng vai trò hỗ trợ, nhấn mạnh vẻ hoành tráng của áo dài đồng thời tạo nền tảng thiết thực cho tổng thể áo dài hoàn chỉnh. Chiếc quần của áo dài là người bạn đồng hành thầm lặng, hài hòa với áo dài tạo nên một bản giao hưởng thị giác. Thiết kế ống rộng của chúng không chỉ đảm bảo sự thoải mái và dễ dàng di chuyển mà còn góp phần tạo nên vẻ duyên dáng và đỉnh đạt tổng thể, tạo nên nét tinh túy của trang phục Việt Nam. Cùng với áo dài, chiếc quần hoàn thiện một kiệt tác trang phục vượt thời gian, thể hiện sự phong phú về văn hóa và sự thanh lịch vượt thời gian của áo dài. 3. Vải vóc Việc lựa chọn chất liệu vải là một khía cạnh quan trọng tạo nên vẻ quyến rũ của chiếc áo dài, góp phần đáng kể vào sự sang trọng và vẻ đẹp lộng lẫy về mặt thị giác của nó. Lụa, với cảm giác sang trọng và độ bóng vốn có, nổi bật như một sự lựa chọn ưu việt, gói gọn bản chất của sự sang trọng. Kiểu xếp nếp tự nhiên của nó làm nổi bật những đường nét uyển chuyển của chiếc áo dài, tạo ra ánh sáng rực rỡ giúp tôn lên vẻ sang trọng của người mặc. Ngoài lụa, một bản chất liệu đa dạng, bao gồm sa tan, vải gấm và vải tổng hợp, làm phong phú thêm sự đa dạng của các thiết kế áo dài, mang đến cách tiếp cận đa sắc thái về cả tính thẩm mỹ và sự thoải mái. Sa tan, với bề mặt mịn và độ bóng nhẹ, là sự thay thế cho lụa, duy trì cảm giác sang trọng đồng thời mang lại kết cấu hơi khác. Vải thổ cẩm đặc trưng bởi các hoa văn phức tạp được dệt trên vải, giới thiệu yếu tố của nghề thủ công tinh xảo, tăng thêm chiều sâu và kích thước cho sự hấp dẫn thị giác của áo dài. Vải tổng hợp, được lựa chọn vì tính linh hoạt và giá cả phải chăng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của áo dài, đảm bảo rằng kiệt tác văn hóa này không chỉ giới hạn ở những lĩnh vực độc quyền mà trở thành một biểu tượng có thể mặc được cho nhiều cá nhân khác nhau. Việc lựa chọn loại vải trở thành một quyết định có sắc thái, được hướng dẫn bởi tính chất của sự kiện. Đối với những sự kiện trang trọng, người mặc sành điệu có thể lựa chọn những loại vải phong phú và sang trọng hơn, chẳng hạn như lụa hoặc gấm, nâng chiếc áo dài lên địa vị vương giả. Đặc biệt, độ sáng của lụa thu hút ánh sáng trong vũ điệu phản chiếu, biến người mặc thành một hình ảnh duyên dáng và tinh tế phù hợp với các nghi lễ và lễ kỷ niệm lớn. Tính linh hoạt trong việc lựa chọn loại vải này không chỉ phản ánh phong cách cá nhân của người mặc mà còn giúp áo dài phù hợp với nhiều dịp khác nhau, từ trang phục hàng ngày đến các lễ kỷ niệm trọng đại. Loại vải này trở thành phương tiện để người mặc thể hiện cá tính của mình đồng thời tôn trọng di sản văn hóa được gói gọn trong loại trang phục mang tính biểu tượng này. Trong mỗi sự lựa chọn chất liệu vải, áo dài vẫn tiếp tục phát triển, kết hợp truyền thống với cảm giác đương đại và đảm bảo tính phù hợp lâu dài của
sự trang trí tỉ mỉ này là sự tôn vinh di sản phong phú của Việt Nam, phản ánh mối liên hệ sâu xa của dân tộc với thiên nhiên và các họa tiết truyền thống. Cổ áo, tay áo và mặt trước của áo dài đóng vai trò chính cho kiểu theo phức tạp này, mỗi mũi khâu dệt nên một câu chuyện có ý nghĩa văn hóa. Họa tiết hoa với những cánh hoa mỏng manh và thân cây duyên dáng thường chiếm ưu thế trong tranh theo, truyền tải vẻ đẹp vượt thời gian của thiên nhiên cho chiếc áo dài. Các họa tiết truyền thống lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian và thần thoại Việt Nam, bổ sung thêm các lớp ý nghĩa, khiến mỗi chi tiết trang trí trở thành một yếu tố kể chuyện. Những khung cảnh lấy cảm hứng từ thiên nhiên, chẳng hạn như phong cảnh thanh bình hay những chú chim đang bay, mang đến chất thơ cho chiếc áo dài, biến nó thành tác phẩm nghệ thuật mặc được kể một câu chuyện bằng hình ảnh. Đối với những dịp đặc biệt, một số áo dài bước vào vương quốc sang trọng với những chi tiết trang trí bổ sung. Các hạt xe quyên, hạt và đá quý được kết hợp cẩn thận, tạo ra ánh sáng lung linh rạng rỡ, nâng trang phục lên thành một cảnh tượng rực rỡ. Những đồ trang trí thêm này không chỉ đơn thuần là trang trí, chúng tượng trưng cho tầm quan trọng của dịp này, cho dù đó là đám cưới, lễ hội hay một sự kiện quan trọng khác và đóng vai trò như một biểu hiện trực quan của niềm vui và lễ kỷ niệm. Sự khéo léo tỉ mỉ được đầu tư vào trang trí áo dài là minh chứng cho sự tôn kính mà trang phục được coi trọng. Đó là một hình thức thể hiện nghệ thuật vượt qua tính thẩm mỹ đơn thuần, gói gọn bản sắc văn hóa và cá tính của người mặc. Trong từng họa tiết theo và họa tiết, áo dài trở thành một tấm thảm sống động, kể lại những câu chuyện xưa và nay của Việt Nam, tô điểm cho người mặc vẻ đẹp truyền thống và lễ hội. 5. Màu sắc Màu sắc đóng vai trò then chốt trong bảng màu rực rỡ của áo dài, góp phần tạo nên tác động trực quan và biểu tượng văn hóa của nó. Màu trắng, với sự đơn giản nguyên sơ, là lựa chọn được ưa chuộng cho trang phục hàng ngày, phản ánh cảm giác tinh khiết và sang trọng tinh tế. Màu sắc linh hoạt này, tô điểm cho những đường nét của áo dài, tượng trưng cho sự kết nối vượt thời gian với truyền thống, khiến nó trở thành một món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, chính trong những dịp và lễ kỷ niệm đặc biệt, Áo dài mới nở rộ thành một chiếc kính vạn hoa với màu sắc rực rỡ và đậm nét Những màu sắc này, dù là đỏ thẳm, xanh đậm hay vàng rực rỡ Đều trở thành một bản giao hưởng thị giác, cộng hưởng với niềm hân hoan của thời điểm này Việc lựa chọn màu sắc trở thành một tuyên bố cá nhân Cho phép người mặc thể hiện phong cách cá nhân đồng thời hòa hợp với không khí lễ kỷ niệm Ngoài tính thẩm mỹ, màu sắc của áo dài còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn Mỗi màu sắc đều mang trọng lượng biểu tượng, tạo thêm nhiều lớp ý nghĩa cho trang phục Ví dụ, màu đỏ không chỉ đơn thuần là một màu sắc, nó là cầu nối may mắn và hạnh phúc trong văn hóa Việt Nam. Mặc áo dài đỏ đến những sự kiện quan trọng như đám cưới hay đón Tết nguyên đáng là một hành động có chủ ý, khơi gợi những nguồn năng lượng tích cực và trân trọng những truyền thống văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ. Các màu sắc khác cũng mang ý nghĩa sắc thái. Màu vàng có thể tượng trưng cho sự thịnh vượng, màu xanh lá cây có thể biểu thị khả năng sinh sản và hòa hợp, và màu xanh lam có thể gợi lên cảm giác yên bình. Vì vậy, việc lựa chọn màu sắc tỉ mỉ là một ngôn ngữ văn hóa, là cuộc trò chuyện thầm lặng giữa người mặc và người quan sát, truyền tải tình cảm và ông lấy tấm thảm phong phú mang tính biểu tượng Việt Nam. Màu sắc của áo dài không chỉ mang tính thẩm mỹ, chúng là những biểu hiện sống động của văn hóa, truyền thống và ý nghĩa cá nhân. Dù là màu trắng thuần khiết dành cho cuộc sống hàng ngày hay những sắc màu rực rỡ dành cho những dịp lễ hội, màu sắc của áo dài đều phản ánh bản sắc của người mặc, được dệt thành tấm vải truyền thống và lễ kỷ niệm. 6. Phong cách Áo dài, như một biểu tượng của bản sắc văn hóa, bao gồm nhiều phong cách đa dạng, trải dài từ thanh lịch truyền thống đến tinh tế hiện đại. Các thiết kế truyền thống, với sức hấp dẫn vượt thời gian, thường tuân theo những đường cắt thẳng, một hình dáng đã trường tồn trước thử thách của thời gian. Kiểu dáng cổ điển này toát lên vẻ duyên dáng và khiêm tốn, phản ánh nguồn gốc lịch sử của áo dài và bày tỏ lòng tôn kính đối với ý nghĩa lâu dài của nó. Tuy nhiên, áo dài không chỉ bị ràng buộc bởi truyền thống, nó phát triển một cách duyên dáng để phản ánh làn sóng thay đổi của thời trang Những biến thể hiện đại của áo dài thể hiện sự tương tác năng động giữa truyền thống và thẩm mỹ đương đại Một sự cải tiến đáng chú ý là việc giới thiệu các đường xẻ ở hai bên Mang đến cho trang phục nét tinh tế tiên phong Những đường xẻ này không chỉ mang đến chuyển động thoải mái và tự do hơn Mà còn góp phần tạo nên kiểu dáng nổi bật về mặt thị giác Kết hợp nét duyên dáng của truyền thống với sự táo bạo của thời trang hiện đại Đường viên cổ áo tay áo và đường cắt tổng thể cũng có thể trải qua những biến đổi trong các phiên bản hiện đại. Đường viên cổ áo có thể thay đổi từ cổ điển cao đến phong cách hiện đại hơn, cho phép bạn thể hiện nhiều phong cách hơn. Tay áo trước đây vốn rất dài và vừa vặn, giờ đây có thể có những đường loe vui tươi hoặc các chi tiết độc đáo, tạo thêm một lớp cá tính cho trang phục. Các kiểu dáng đa dạng của áo dài phục vụ cho nhiều sở thích và dịp khác nhau. 
cho dù người ta tìm kiếm sự đơn giản trang nghiêm của các thiết kế truyền thống hay sự quyến rũ tiên phong của những biến thể hiện đại, áo dài vẫn tiếp tục là bức tranh vẽ thể hiện phong cách ăn mặc. Nó là minh chứng sống động cho khả năng thích ứng văn hóa của thời trang Việt Nam, nơi di sản và hiện đại đang xen trong vũ điệu của phong cách và truyền thống. 7. Khi nào diện áo dài Áo dài, một kiệt tác linh hoạt của thời trang Việt Nam, phù hợp với nhiều dịp khác nhau, mỗi dịp đều có ý nghĩa riêng. Đám cưới, với sự trang trọng và kỷ niệm, là đỉnh cao của áo dài. Cô dâu thường mặc áo dài rực rỡ, được thêu và tô điểm cầu kỳ, biến chiếc áo thành biểu tượng của tình yêu và sự cam kết. Sự phong phú của đồ thêu và sự lựa chọn màu sắc có thể quét đại cảm giác lễ hội, đánh dấu sự kết hợp của hai cuộc sống với sự sang trọng về văn hóa. Các lễ hội diễn ra theo nhịp điệu truyền thống, chứng kiến áo dài dưới vô số hình thức. Trang phục trở thành một biểu hiện sống động của niềm tự hào văn hóa, với màu sắc cộng hưởng với tinh thần vui vẻ của dịp này. Tranh thêu thường phản ánh các họa tiết truyền thống, kể lại những câu chuyện dân gian và thần thoại, trở thành minh chứng sống động cho di sản văn hóa Việt Nam. Các sự kiện trang trọng, dù là nghi lễ văn hóa hay chức năng ngoại giao, đều tạo sân khấu cho áo dài thể hiện sự tinh tế của nó. Ở đây, trang phục thường mang vẻ sang trọng tinh tế hơn, tập trung vào các chi tiết phức tạp và sự khéo léo. Hình thức của sự kiện quyết định phong cách và cách trang trí, với các thiết kế đơn giản hơn cho các sự kiện ban ngày và nhiều sáng tạo trang trí công phu hơn cho các buổi dạ tiệc buổi tối. Khả năng thích ứng của áo dài với các dịp khác nhau không chỉ nằm ở kiểu dáng mà còn ở việc lựa chọn chất liệu vải và màu sắc. Tơ lùa và những đường theo cầu kỳ có thể chiếm vị trí trung tâm trong các sự kiện trang trọng, trong khi các loại vải thoải mái hơn và màu sắc vui tươi có thể tìm thấy vị trí của chúng trong các buổi tụ họp lễ hội. Áo dài là sự kết hợp phong cách chuyển đổi liền mạch để thể hiện ý nghĩa văn hóa trong những dịp đa dạng. Nó không chỉ là một bộ quần áo, nó là một quy tắc văn hóa, một ngôn ngữ hình ảnh nói lên nhiều điều về người mặc và bầu không khí ăn mừng hoặc trang trọng của sự kiện. Dù ở đám cưới, lễ hội hay những buổi họp mặt trang trọng, áo dài đóng vai trò như một sứ giả trang phục, là cầu nối giữa truyền thống và lễ kỷ niệm đương đại. 8. Phụ kiện Trong lĩnh vực thời trang áo dài, phụ kiện đóng vai trò không thể thiếu trong việc nâng tầm thẩm mỹ tổng thể tạo thêm nhiều tầng sắc thái cho bộ trang phục của người mặc. Nón lá, một loại nón lá tinh túy của Việt Nam, là một phụ kiện mang tính biểu tượng làm tôn lên nét duyên dáng của áo dài. Được chế tác từ lá cọ dệt, nó không chỉ mang lại bóng trăm thiết thực mà còn truyền vào bộ quần áo nét thanh lịch vượt thời gian. Nón lá đóng vai trò như một biểu tượng văn hóa, gắn kết người mặc với di sản nông nghiệp của Việt Nam và mang lại sự cân bằng hài hòa cho những đường nét của áo dài. Căng tay, một phụ kiện khác được những người hâm mộ áo dài ưa chuộng, mang đến bầu không khí tinh tế và tinh tế. Thường được làm bằng trang tinh tế hoặc lụa mịn, những chiếc găng tay này kéo dài đến cổ tay một cách duyên dáng, làm tăng vẻ sang trọng tổng thể cho bàn tay của người đeo. Các chi tiết cầu kỳ của găng tay dù qua đường theo hay họa tiết tinh tế đều hài hòa với vẻ đẹp trang trí công phu của áo dài, tạo nên vẻ gắn kết và lịch sự. Đồ trang sức được lựa chọn một cách sáng suốt sẽ tạo thêm điểm nhấn cuối cùng cho bộ áo dài. Bạn có thể chọn khuyên tai, dây chuyền hoặc vòng tay tinh tế để bổ sung cho đường viền cổ áo, tay áo hoặc thiết kế tổng thể của trang phục. Việc lựa chọn trang sức trở thành một tuyên bố cá nhân, cho phép người mặc truyền tải cá tính của mình vào tấm thảm văn hóa của áo dài. Nhìn chung, những phụ kiện này trở thành điểm nhấn hoàn thiện, biến áo dài từ một trang phục thành một tuyên ngôn văn hóa hoàn chỉnh. Chúng không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn là thành phần không thể thiếu góp phần tạo nên cá tính của người mặc, gắn kết các sợi dây truyền thống, hiện đại và phong cách cá nhân lại với nhau. Trong bản giao hưởng thời trang là áo dài, phụ kiện chính là những nốt nhạc hài hòa giúp tổng thể trở nên duyên dáng và cộng hưởng văn hóa. Áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục, nó là một hiện tượng văn hóa đang xen giữa lịch sử, truyền thống và phong cách đương đại. Sức hấp dẫn lâu dài của nó được đánh dấu bằng thiết kế vượt thời gian, khả năng thích ứng và ý nghĩa văn hóa, định vị nó như một biểu tượng sống của bản sắc Việt Nam. Từ sự phức tạp trong đường theo cho đến những câu chuyện văn hóa được dệt trên tấm vải, chiếc áo dài là minh chứng cho vẻ đẹp, sự duyên dáng và sự kiên cường của truyền thống Việt Nam. Trong áo dài, quá khứ và hiện tại hội tụ, tạo nên tấm thảm bản sắc vượt thời gian, một kiệt tác văn hóa tiếp tục thu hút trái tim và trí tưởng tượng của người mặc nó cũng như những người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.